నమస్కారం సార్ ఎందుకమ్మా ఈ హంగామా అంతా మీరు చేస్తున్న ఉపకారాన్ని నేను చేసేది చాలా తక్కువ హలో ఎలా ఉన్నారు పాప మీ ఇద్దరు నా మీద ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నారు అయినా ఆ కీర్తి మీ దారికి రావటం లేదే నిజమే నువ్వు పెట్టే టార్చర్ కి ఆ కీర్తి ఎప్పుడో నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకొని ఉండాలి కానీ అది ఏ ప్లాన్ కి లొంగట్లేదు కానీ ఆ కీర్తి అసలే మొండి ఘటం ఎంతో బ్రిలియంట్ కూడా నాకు సూపర్ నేచురల్ పవర్ ఉందంటే దాన్ని నమ్ముతుందా నాకెందుకో మీ మీద తనకి డౌట్ వచ్చింది అనిపిస్తుంది నో ఛాన్స్ నేను అమ్మ ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నాక మమ్మల్ని అనుమానించే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు మాకు ఇలా దెబ్బలు తగిలాక కీర్తికి మా ఇద్దరి మీద నమ్మకం బాగా పెరిగింది ఒకవేళ తన ఒక్కతే నేను కలవడానికి వచ్చిన రావచ్చు తన దగ్గర లైసెన్స్ ఉన్న రివాల్వర్ ఉంది దాంతో ఇక దాన్ని ఎవ్వరు పెళ్లి చేసుకోరు వేరే గచ్చం తరలేక అది నా కొడుకును పెళ్లి చేసుకోక తప్పదు మొత్తానికి మీరిద్దరు మంచి ప్లానే వేశారు దీంతో దాని ఆస్తి మొత్తం మీ సొంతం అయిపోతుంది నీకు కావాల్సినంత డబ్బిస్తాం ఆ డబ్బుతో దూరంగా వెళ్ళు జాలీగా ఉండు మీరు మాట్లాడుకున్నదంతా నా సెక్రటరీ రికార్డ్ చేశాడు డబ్బు కోసమేగా నువ్వు ఆ మంగమ్మతో చేతులు కలిపి నా మొహాన్ని యాసిడ్ తో కాల్చాలనుకున్నావు తీసుకో బ్లాక్ చెక్ ఎంత కావాలో రాసుకో నువ్వు నేను చెప్పినట్టు చేయాలి చేస్తావా ఏం చేయమంటావు ఆ మంగమ్మని దాని కొడుకుని నువ్వు చంపేయాలి ఓకే అనవసరంగా వీడి గురించి నువ్వేం బాధపడకు ఈ క్యాసెట్ ని రికార్డ్ చేసింది వీడి కాదు నేను నేనే దీన్ని రికార్డ్ చేసి నీకు పంపించాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ వెంట నేను పడ్డానికి కారణం వీడే వీడికి నా క్యారెక్టర్ గురించి అంతా తెలుసు నీ మీదకి నన్ను ఉసిగొలపాలనుకున్నాడు నీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో జరుగుతున్న ఒక పార్టీకి నన్ను తీసుకొచ్చాడు అక్కడ నీ ఆస్తి అంతస్తుల గురించి నాకు అంతా చెప్పాడు నీ చేత నేను అవమానపడేట్టు చేశాడు అప్పుడే నేను నిన్ను పొందాలనుకున్నాను అందుకే వీడిని యూజ్ చేసుకుని ఏదో విధంగా నిన్ను దక్కించుకోవాలని ప్లాన్ వేశాను ఇంకో విలన్ని రప్పించి వాడి చేత కీర్తిని బెదర కొట్టిస్తే తను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటుందని అలా చేసుకోకపోతే మొహం మీద యాసిడ్ పోయించే వరకు చచ్చినట్టు చేసుకుంటుందన్న ప్లాన్ ని నీ సెక్రటరీ చేత మహమ్మారికి నేనే చెప్పించాను అప్పుడు ఆ భ్రమరాక్షసి నన్ను పిలిపించి నా ప్లాన్ ని తన ప్లాన్ గా నాకు చెప్పి నన్ను బుక్ చేసింది ఈ విషయం అంతా నీకు తెలిసేట్టు చేస్తే తోక తొక్కిన తాచున తప్పకుండా నా దగ్గరికి వస్తావని నాకు తెలుసు అంతా నేననుకున్నట్టే జరిగింది అయినా నీకు హెల్ప్ చేసిన ఇతన్ని చంపేవే ఎందుకలా చేశావు ఇన్నాళ్ళు నీ సొమ్ము తిన్న వీడు నీకే ద్రోహం చేశాడు అంటే నాకు మాత్రం చెయ్యడా వీడింతగా నాకు హెల్ప్ చేసింది లాస్ట్ మీట్ లో నన్నెట్టేసి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇన్నాళ్ళు రౌడీలు అర్థం పెట్టుకుని నువ్వు ఆడించావు నన్ను చాలా తక్కువ అంచలా వేశావు ఇక నేను ఆడిస్తాను చూడు ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది నా ఆట ఈ రోజుతో నీ ఆట కట్టు అరే నువ్వు ఏడుస్తున్నావా నువ్వేడుస్తున్నావా ఏడిస్తే వదిలేస్తాను అనుకుంటున్నావా కాదు నిజంగా ఏడుస్తున్నాను నేను ఇన్నేళ్లుగా ఏడుస్తూనే బతుకుతున్నాను ఏం చేయమంటా నేను ఒక అనాథని తిక్కుముక్కు లేని దాన్ని ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఆస్తుంటే అదే నా పాలిట శత్రువైంది నన్ను నేను కాపాడుకోవడం కోసం ఆ మంగమని దాని కొడుకుని ఏ రోజుకు ఆ రోజు నమ్మినట్టు నటించి తప్పించుకుంటూ వస్తున్నాను ప్రతి మగవాడు నన్ను చూసి కాదు నా ఆస్తి కోసమే నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాడు అలాంటి వాడి వల్ల నాకేం సుఖం ఏం సుఖం నువ్వు నా ఆస్తి కోసమేగా నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నావు తీసుకో చెక్ బుక్ డిసైడ్ చేసుకో నీకు నేను కావాలో ఆ డబ్బు కావాలో ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు తీసుకో నీకు నాకంటే ఆ డబ్బే ముఖ్యం కదా తీసుకో రాసుకో నీకెంత కావాలో రాసుకో రాసుకో
ఎదురు జాగ్రత్తగా వినండి చిత్తాబడి రసి ఏమన్నా ఏమన్నా వే నాతో అబద్ధ ప్రపంచమే నాకు ఇష్టం అబద్ధాన్ని నిజవరకుని బతకడంలో ఓ రకమైన ఆనందం ఉందన్నావుగా అన్నవరేదా మరి ఎందుకే నిజాన్ని వెతుకుతావు వీళ్ళిద్దరితో నాకు సంబంధం ఉందన్నది నిజం దాన్ని నువ్వు అబద్ధం అనుకుని నువ్వు శాశ్వతంగా నాతో రేపుంటావు వీళ్ళిద్దరితో నాకు సంబంధం ఉందన్నది నీకు తెలియకుండా నేను దాచుచుతాను ఓకే అందుకు నువ్వు కూడా ఒప్పుకుని నాతోనే ఉంటావు నువ్వు అంతేనే సత్తా ఉన్న మగాన్ని మాత్రమే నువ్వు ప్రేమిస్తాన్నావు కదా నా సత్తా ఏమిటో నీకు చూపిస్తానే ఏం చేస్తావు నువ్వు ఏం చేస్తావో చేసుకో నేను చచ్చినా సరే నీతో కలిసి ఉంటాను చచ్చిపోయాక నువ్వెందుకు పనికొస్తానే చూడు నేను సంతోషంగా ఉంటానంటే మీ బుక్కులో నాకు కావాలి నాతో కలిసి ఉంటానికి మీరు ఒప్పుకోవాలి నువ్వు ఎంతకించుకున్న ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ఇలా నువ్వు బెదిరిస్తే మేము ఒప్పుకుంటా అనుకోకు మీరు ఒప్పుకోక తప్పదు మీ ముగ్గురిని నేను ఒప్పించరా ఒప్పించరా చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఎలా ఒప్పిస్తావో ఒప్పించు మీ ముగ్గురు అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఉన్నది రెండే చాయిస్ ఒకటి నా కండిషన్ లకు ఒప్పుకుని నాతో బతకడం లేదా చావటం చెప్పండి హలో సార్ వాట్ సర్ప్రైజ్ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ సార్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారండి సార్ మీ పేరు నేను కదా సార్ ఏం సార్ నేను సార్ గోపాలాన్ని గుర్తు రాలేదా సార్ ఆ రోజు అక్కడ రాధా ఇలా అరిగిపోయిన చెప్పులు తుప్పు పట్టిన సైకిల్ తో అమ్మాయి వెనకాల సంవత్సరం కాదు వంద సంవత్సరాలు వెంట పడ్డా నీ మొహం కూడా చూడదు జీవితంలో ముందు పైకి రా డబ్బు సంపాదించు ఆ తర్వాత ఒక్క తెంటి వెయ్యి మంది నీ వెనకాల పడతారు లైఫ్ లో ఏ ఆడదాని వెనకాల నువ్వెప్పుడూ పడకూడదు ప్రతి ఆడది నీ వెనక పడేట్టుండు ఇదే ఈ నేను పాలసీ గోపాల్ ఆ రోజు చచ్చిపోయాడు సార్ ఈ రోజు ఆడపిల్లలందరూ నా వెంట పడుతున్నారు సార్ నేను ఎంతో గొప్ప వాళ్ళయ్యాను సార్ మీరు ఎలా ఉండాలన్నారో నేను ఇప్పుడు అలవలోనే వచ్చాను సార్ ఏ నోరుతో అన్నారు కాని మీరు రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఎంతో కష్టపడి సంపాదిస్తున్నాను సార్ నెలకి అరవై వేలు డెబ్బై వేలు సంపాదిస్తూ హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ సెటప్ కి మంచి ప్లేస్ ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ మీరు ఇక్కడ ఉంటారు అనుకోలేదు వస్తాను సార్ బాయ్ సార్ ఏం సార్ డల్ గా ఉన్నారు లైఫ్ లో డల్ గా ఉండకూడదు సార్ ఒకసారి డల్ అయితే నిల్లే సార్ తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి ఎంజాయ్ చేయండి సార్ ఆగండి సార్ మీ ఫ్రెండే ఆగండి సార్ ఎలా ఉండేవారు ఎలా అయ్యారు సార్ మీ స్టైల్ ఫిల్టర్ పీడి సార్ ఆగండి సార్ తక్కువలో తేలచ్చు ఆగండి ఎంజాయ్ ఇది మీరన్నట్టు మన జీవితం మూడాలు వచ్చాడు సార్ అంతే వీరిగా సార్ టెన్షన్ ఫీల్ అవడం నో వర్రీ ఎంజాయ్ చేయాలి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి సార్ ఏమో సార్ లైఫ్ లో కమాన్ ఎంజాయ్ కమాన్
నేను పారిపోతాడా లేక ముగ్గురులో ఎవరినైనా దక్కించుకుంటాడా ఈ విచిత్రమైన కథకి క్లైమాక్స్ ఏంటో చెప్పండి మహారాజా చెప్పండి నువ్వింతవరకు వచ్చించిన ఈ వింత కథలో ఆ ముగ్గురు యువతులు యువతులే కాదు మరి ఆ నేను అనేది ఒకరి పేరు కాదు పేరు కాదు అది ప్రతి మనిషి మనసులోనూ ఉన్న నేను నేను అనే భావన ఆ ముగ్గురు యువతులు ప్రకృతిలో ఇమిడి ఉన్న మూడు కాలముల వంటి వారు ఎండాకాలం చలికాలం వర్షాకాలం అలాగే ప్రతి వ్యక్తి నేను అనే జీవితంలో కొన్ని బాధ్యతలు కొన్ని ఆశయాలు కొన్ని లక్ష్యాలు ఉండి తీరతాయి ఒక సామాన్య మానవుడికి కానీ ఆగర్భ శ్రీమంతుడికి కానీ అతనికి ఒక ఇల్లు తండ్రి తల్లి భార్య పిల్లలు ఇలా ఎన్నో బంధాలు పెనవేసుకొని ఉంటాయి ఆ భావనలకు ప్రతిరూపమే స్వాతి అలాగే ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంలో తనకిష్టమైన అందాన్ని ఆనందాన్ని ఆశిస్తాడు ఆ భావనలకు ప్రతిరూపమే అందమైన ఆరతి ఈ రెండింటిని దక్కించుకొని సుఖ సంతోషాలతో మనిషి బ్రతకాలనుకుంటే కావలసింది ధనం సంఘంలో గౌరవం ఈ భావనకు ప్రతిరూపమే ఆ కీర్తి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండే నేను అనేది ఆ మూడు భావనల్లో చిక్కుకుని కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటుంది అలా అయితే ప్రతి వ్యక్తి భావనలకు ప్రతిరూపాలైన ముగ్గురు ఆడవాళ్ళకి ముగింపు ఏమిటి ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఉండే ఆ నేను నేను అనే సమస్యకి పరిష్కారం ఏమిటి ఆ నేను అన్నవాడు చచ్చిపోవాలి చచ్చిపోయి మళ్లీ బతకాలి కచరా నా కొడక లోఫర్ నా కొడక లుచ్చా నా కొడక సిగ్గులేదురా నీకు సిగ్గులేదురా నీకు ఊరందరికీ నీతులు చెప్తావు నువ్వు తప్పులు చేస్తావు అద్దంలాని మొహం చూసుకోరా ఓసారి అద్దంలాని మొహం చూసుకోరా దొంగ నా కొడక కసాయి బాల కర్కోడ కూడా ఉన్నా నేను నేను ఏంటో పెద్ద నేను నీ షర్ట్ మీద నువ్వే నీ ఫోటో వేసుకోవడం నువ్వేమున్నా పెద్ద హీమాన్ వా హీమాన్ వా ఏ సుఖం దక్కిందిరా ఏ సుఖం దక్కిందిరా నీకు ఆ ముగ్గురి వల్ల నేను నా పెళ్ళ నా పిల్లలు నా ఇల్లు నా ఆస్తి నా అంతస్తు నా గౌరవం అంటూ అయ్యో తెగ వెంపర్లాడతాం పక్క మన ఇంట్లో కోటి రూపాయలు కొల్ల కొడితే అది తెలిసినా సరే నీకు బాధమై అదే నీ ఇంట్లో ఆఫ్లోన్ ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు దొంగతనం చేస్తే నువ్వు విలువలాడి చచ్చిరితో పనిచేస్తావు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకో తెలుసా అది నాది అయ్యో నాది పోయిందని నువ్వు అనుకోవడం వల్ల చూడు నేను నాది అన్న మాట వదిలేసి ఒకే ఒక్క క్షణం మనము మనది అనుకో అనుకో హాయిగా ఉంటావు మనం అనుకుంటే మమకారం పెరుగుతుంది మనం అనుకుంటే మానవత్వం పెరుగుతుంది అందుకే టెన్ పర్సెంట్ నేను అనేది వదిలేస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ మానసికంగా నువ్వు సుఖంగా ఉండగలుగుతావు ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను అనేది వదిలేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నువ్వు సంతోషంగా ఉండగలుగుతావు వదలవే వదలలేవే నేను నాది అనేదాన్ని వదలంటావే ఎందుకు వదలవు ఎందుకు వదలలేవు నువ్వు మనసు పెడితే వదిలేస్తావు నువ్వు మనసు పెడితే వదలగలవు నేను నాది అన్న భావాన్ని చెప్పేసే నేను అన్న స్వార్థాన్ని చెప్పేసే నేను అన్న ఆహాన్ని చెప్పేసే నేను చెప్పేసి నేను చెప్పేసి